Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis trop contente de vous tourner une vidéo qui j'en suis sûre va vous plaire à coup sûr C'est une des vidéos qui est le plus appréciée, c'est une des vidéos que j'aime moi regarder chez les autres C'est donc mon rangement maquillage, je vous ai déjà fait euh, une voire deux Me semble-t-il que la première que j'avais fait il y a très longtemps euh, est toujours en ligne Donc je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos pour que vous puissiez voir le changement en fait, mon premier rangement maquillage avait été fait dans une autre ville, dans un autre appartement, j'habitais pas du tout dans cet appartement là, mon deuxième a été fait il n'y a pas très longtemps, ouais ça remonte à quelques mois quand même, mais vous êtes nombreuses à me demander un update, je me suis dit pourquoi pas étant donné que certaines choses avaient changé et que ça vous donnerait des idées euh, niveau rangement maquillage, peau à pinceau, euh, comment s'organiser dans ces tiroirs, voilà, tout ça tout ça, je vous laisse maintenant regarder la suite alors mon rangement maquillage se présente comme ceci exactement comme la dernière fois plus ou moins avec des décorations un peu différentes un nouveau meuble que vous voyez ici là au bout qui s'est rajouté mais dans l'idée c'est les mêmes meubles la coiffeuse vient de chez Ikea c'est une coiffeuse qui n'existe plus malheureusement les, euh, le miroir vient de chez Ikea c'est juste que moi je l'ai mis dans l'autre sens et euh, les rampes de lumière viennent de chez Ikea vous devez faire les branchements vous même par exemple donc soit vous vous y connaissez un peu soit comme moi vous avez un copain alors juste ici j'ai un porte-manteau je ne sais plus d'où il vient peut-être casa je trouvais assez joli, blanc sur rose, ça fait quand même assez sympa et dessus j'ai mis mes foulards que je peux mettre je sais pas moi un soir d'été par exemple bien sûr rien qui est pour l'hiver, j'ai tout enlevé je change au fur et à mesure j'ai les sacs à main que je suis susceptible de porter Alors, juste au dessus de la coiffeuse j'ai ce petit rangement là dont moi je me sers pour ranger mes vernis à ongles, c'est un rangement qui vient de chez euh, la foirefouille, je ne suis pas sûre que vous puissiez encore euh, la trouver, il me semble qu'il y en a peut-être des similaires en forme de buste chez euh, Jiffy, mais bon voilà, rien rien n'est moins sûr et ça a l'air quand même beaucoup moins pratique. Donc dessus j'ai mis des vernis que j'avais en plusieurs exemplaires pour euh, ranger, pour que ce soit plus joli en fait. Donc là j'ai des signes full color, des bourgeois, ceux-là ce sont mes vernis préférés, enfin... Un, une des marques que je préfère des Ciaté, Opi, Kiko je les adore aussi, rapport qualité prix, il n'y a pas mieux et Barium Alors, ensuite je vous montre une vue d'ensemble sur ma coiffeuse, voilà donc le miroir dont je vous parlais, les rampes de lumière il me semble que c'est 25 ou 30 euros la rampe, là sachant que j'en ai deux donc ça revient assez cher c'est vrai mais bon c'est un investissement, après vous le gardez quand même moi ça fait 3 ans que je l'ai je pense quelque chose comme ça ou peut-être 2 ans je ne me rappelle plus exactement et donc dessus, je vais vous parler un peu de tout le bazar que j'y mets dessus. Alors ici, je mets un peu de bazar, mon nettoyeur à pinceau, mon Mist and Fix de chez Make Up Forever. C'est des produits que j'utilise un peu quotidiennement. J'ai une crème pour les mains, Kabuki, des poudres pour le corps. Euh, voilà, des parfums qui sont en test en ce moment. Et là-bas, j'ai également une de mes marques préférées, si ce n'est pas ma marque de préférée euh, avec les vernis bourgeois. C'est la marque Models Hound que moi personnellement j'ai acheté à l'ombre mais qui est enfin commercialisée chez Monoprix. C'est des vernis à ongles dont je raffole, je les aime vraiment d'amour et surtout ils coûtent moins de 6 euros je crois, quelque chose comme ça. Alors ici j'ai mis euh, toutes les brumes et les parfums que j'utilise en ce moment. Donc ici ce rangement là vient de chez Casa. Les brumes de chez Victoria's Secret vous êtes nombreuses à me demander où je les achète mais moi personnellement je les achète à Londres. Donc euh, voilà je ne pourrais pas vous en dire plus, je vous mettrai le lien d'un site qui revend des brumes Victoria's Secret. Et ici donc pareil j'ai mes parfums mis à part cette huile là euh, qui est une huile tout simplement mais le packaging est tellement joli que je l'ai mis là et j'ai vraiment les parfums que j'utilise le plus en ce moment. Alors je continue ici, j'ai donc juste ici des huiles pour le corps donc des huiles euh, que j'utilise en ce moment que je vais pas tarder euh, à tester. Ici vous avez donc, je viens de vous en parler dans ma dernière vidéo, je voulais absolument vous le montrer parce que c'est trop joli, c'est mon brûle tartelette tout simplement. Derrière j'ai des pots où j'y mets, euh, ils viennent de chez Banggood, j'essaierai de vous mettre le lien, ils sont trop trop jolis. Voilà, ils se présentent comme ça, ils sont vraiment trop jolis. Dans celui-ci je mets des encres à lèvres que je suis en train de tester. C'est le site Banggood qui me les a envoyés avec, euh, avec le pot, donc je vous en reparlerai. Dans l'autre j'ai mascara, euh, ma base à paupières Nars, voilà ce que j'utilise quotidiennement qui est euh, temps longueur, mes crayons pour la muqueuse, mon goupillon, mon recourbe cils, voilà tout ce qui concerne un peu les yeux et qui est temps long et que j'utilise le plus. 
alors toujours le long du, miria, du miroir, ça fait trois fois que je recommence, alors je n'arrive plus à dire ce mot, j'ai un rangement à rouge à lèvres avec euh, les rouges à lèvres que je mets le plus. Donc ici j'ai mis mes MAC, donc les rouges à lèvres MAC sont euh, des rouges à lèvres vraiment que j'adore, c'est vraiment ce dont je vais acheter chez MAC, sinon j'achète en général rien du tout. Voilà, j'ai mes rouges à lèvres préférés, j'ai un peu de tout, je tape autant dans du Kiko que du Yves Saint Laurent. J'aime vraiment, voilà, tester un peu toutes les marques, j'ai pas une marque favorite en particulier. Donc là c'est mes rouges à lèvres que je mets le plus souvent. Alors ensuite j'ai mes pots à pinceau, c'est des pots à pinceau que vous connaissez sûrement qui viennent de chez Ikea, ils sont super jolis. C'est à la base des cache pots et c'est trop beau, c'est un peu dentelé et puré comme ça, j'aime vraiment beaucoup. 2,50€ l'un, donc là j'en ai pour 7,50€, c'est vraiment... Rien du tout, je vous les recommande vivement, mettez pour les pinceaux pour les yeux quelque chose au fond, du sable ou des petites perles comme il y a chez Sephora pour que ce soit calé, mais sinon rien à dire c'est excellent. Et de la même gamme, je vous en ai également parlé dans ma dernière vidéo haul, j'ai acheté ceci qui coûtait moins de 2 euros et j'y ai mis à l'intérieur mes baumes à lèvres préférés du moment. Alors niveau déco, j'ai ici comme vous le voyez euh, un pot de rose séché, le, le vase j'ai depuis très longtemps, je l'avais acheté à casa je crois, je trouvais que le noir ça allait bien avec la chaise. Et en fait j'ai à l'intérieur des roses séchées et également des espèces, euh, voilà, de, des espèces de fleurs qui s'illuminent à pile, je trouvais ça très joli, je viens de l'acheter chez Casa et en arrière plan de vidéo je trouve ça assez sympa, ça égaye un peu la pièce, voilà, j'aime vraiment beaucoup. Enfin euh, sur, euh, sur ma coiffeuse j'ai également un objet de papeterie tout simplement, j'avais acheté ça dans une papeterie à Londres et euh, c'est très joli en fait c'est pour mettre le courrier à l'intérieur, j'ai mis les palettes que j'utilise en ce moment, donc mes préférés c'est la Makeup Delight de chez Neve Cosmetics je vous ai parlé de ces deux là dans mes favoris me semble-t-il la In The Light de chez Stila alors dans le premier tiroir de ma coiffeuse, enfin ma commode qui me sert de coiffeuse, j'ai des produits pour les cheveux, donc j'y mets en fait dans des pochettes mes extensions, c'est un appareil à extension à chaud des bigoudis, des pinces à cheveux, des bricoles pour les cheveux, là-bas j'ai mes buns, mes buns, pardon mes buns, euh, des couronnes fleuries, des headbands fleuries, voilà pareil des headbands, j'ai des petites pochettes où je mets mes nœuds pour les cheveux, là-bas c'est vous savez pour enlever les poils d'animaux sur les vêtements et des pinces, des, des, voilà, des bricoles, des peignes à crêper, ce genre de choses. Alors, deuxième tiroir qui est un petit peu plus large, j'y mets euh, des échantillons qui ne, que je n'ai pas encore rangés dans mon truc à échantillons. Je vais les donner je pense parce que j'en ai vraiment trop. Dessous j'ai euh, un masque de boue pour le corps, des savons. Ici j'ai en fait des miniatures dans lesquelles je vais piocher quand je pars en, en week-end ou en voyage étant donné que vous le savez je bouge beaucoup. Donc voilà, là notamment je vais partir à Paris, je sais qu'ici j'ai des miniatures pour le corps, les cheveux, des mini déodorants, voilà tout ce dont j'ai besoin. Ici c'est euh, des lots pour un concours, je ne savais pas où les mettre donc je les ai mis ici, j'aime bien que tout soit bien rangé. Des lingettes de chez Primark et j'ai du backup, voilà ici, ici en fait j'y mets un peu du backup et également des poudres pailletées pour le corps donc notamment la body glow, enfin le body glow de chez ELF qui est une poudre dorée sur peau bronzée c'est très joli mais j'ai perdu tout mon bronzage ou quasiment et ici c'est en fait mes... Euh, j'ai une huile qui je sais pas pourquoi elle est pas dans la salle de bain mais c'est pas grave et des produits que j'utilise un peu l'été, ce n'est pas du backup mais bon je le range ici, ça fait euh, mieux ranger je trouve Ensuite, dernier tiroir qui est encore plus large que, les deux, que le précédent en fait, c'est vraiment du backup donc euh, voilà c'est un peu honte à moi j'ai envie de dire sauf des pareils des huiles là c'est deux huiles pailletées dont je raffole et une crème pailletée donc pour l'été ça rentre pas dans le, dans le tiroir du dessus j'aurais voulu que tout soit ensemble mais bon ça ne rentrait pas j'ai dû me résoudre à le mettre ici euh, j'ai beaucoup de backup de gel douche et de shampoing faut vraiment vraiment que je me calme quand je vous dis que je suis en aubaye de produits pour le corps et les cheveux je ne mens pas j'ai mon backup de nettoyant de gommage scintive et ici c'est des bijoux que je dois trier étant donné que j'ai fait un énorme tri, j'ai jeté et donné euh, tous les vêtements que je ne me servais plus j'ai fait pareil pour le maquillage, pour les produits soins et les bijoux également, je dois maintenant trier ce que je jette et ce que je donne alors je suis passée à gauche dans le premier tiroir qui est le moins profond ça c'est un set de table que je mets sur ma coiffeuse pour éviter de l'attacher étant donné qu'elle se tâche ultra ultra vite c'est en fait euh, ici des... Euh... 
comment dire, des vernis nail art tout simplement. Ici j'ai mis tous mes nail patch, j'ai euh, des écarts orteils, chose que je trouve horrible. Euh, voilà, j'ai un peu toutes sortes de décorations ici aussi. J'ai toutes sortes de décorations pour les ongles, mais vous le savez, je suis complètement dingue et je suis une ancienne prothésiste angulaire, donc euh, voilà. J'aime les produits pour les ongles. Ce tiroir-là devrait aussi être le tiroir de la honte avec tous les vernis qu'il y a au-dessus, mais ça va. <rire> je n'ai pas si honte que ça, puisque j'en suis vraiment, vraiment dingue. Alors ensuite ici, j'y mets tous les soins pour les ongles avec des crèmes pour les mains, euh, dissolvants... Voilà, des soins pour les ongles. Ici, c'est les vernis à ongles. Donc, en général, ceux qui sont là, c'est ceux dont je me sers le moins. Les autres, ben, c'est les modèles Aoun, les OPI, les Sinful Color, ceux qui sont au-dessus et que je vais piocher en plus de ça plus facilement que dans ce tiroir-là. J'ai de toutes sortes, pareil, je tape dans tout. J'ai aussi les mini vernis. Donc, les Mavala sont très bien et à petit prix. Les mini vernis OPI, c'est pas mal ce que vous achetez le kit pour pas très cher, même si c'est des petites contenances. Croyez-moi, un vernis à ongles, vous mettez un temps fou à terminer. Les ELF qui sont pas mal aussi. Les Calvin Klein qui sont franchement euh, nuls, de chez nul. NYX, Kiko, Revlon qui sont au top, Federico Maura au top, le Chanel, les Chanel par contre en tout cas celui-ci est une tuerie ainsi que j'en ai un seul de chez Dior mais croyez-moi c'est une merveille alors que les Calvin Klein sont vraiment nuls. Aussi j'aimerais m'y pencher un petit peu plus étant donné que je n'en ai que deux. Et voilà, enfin bref, on s'en fiche un petit peu. Ici c'est pour poser le vernis à ongles à l'intérieur, vous pouvez le mettre sur votre cuisse, ça ne tombera pas, c'est une tuerie. Euh, J'ai euh, voilà, toutes sortes de paillettes etc etc et au fond là-bas on ne verra pas très bien mais j'ai des kits un kit de foil que j'ai acheté chez Primark, un kit siaté et là-dedans bah, j'ai euh, également des décorations notamment des paillettes vous pouvez le voir un petit peu pour faire la manucure caviar pour faire des manucures pailletées Ça c'est quelque chose que j'avais acheté à la foire fou. Ici j'ai des ciseaux à ongles, des euh, voilà plein, plein de sortes de choses. Et dans le dernier je crois que je n'ai rien. C'est ça. Vous voyez, je peux même encore en acheter. Alors ensuite un tiroir que j'adore. C'est un tiroir pour les cheveux. Pareil, j'ai fait un tri, j'ai tout donné, tout jeté. C'était n'importe quoi. Un million de brosses. Un million de brosses, un million de brosses, un million de fer à lisser, c'est pas la peine, j'ai uniquement euh, ce dont je me sers le plus. Donc euh, bah, j'ai un fer à boucler, mon GHD, euh, celle-ci je me suis... en fait j'ai pas réussi à me résoudre à les virer. Encore un fer à boucler mais vous savez en forme de cône et euh, mon steam pod. Au niveau des brosses j'ai énormément jeté, j'ai surtout celle-ci dont je me sers le plus sur cheveux secs, euh, celle-ci dont je me sers le plus sur cheveux mouillés et celle-ci aussi je l'aime beaucoup, c'est la GHD qui est vraiment très bien, elle est très large. Mais euh, voilà, sinon j'ai euh, rien de plus, j'ai un truc qui me fait mal. Ici c'est pour soit transporter, soit pour poser le fer et là-bas j'ai du nécessaire pour faire les couleurs. Et enfin, dernier tiroir, c'est mon tiroir de... c'est le matériel de prothésiste angulaire, en fait, tout simplement, pour faire les ongles en gel. Donc non, je ne porte plus d'ongles en gel, à moins vraiment que je m'en explose un et que je ne veux pas couper mes ongles. Sinon, non, vous êtes nombreuses à me le demander, mais euh, absolument pas, j'aime maintenant les ongles naturels. Maintenant, je garde mon matériel, c'est euh, quelque chose que je vais peut-être réutiliser de temps en temps, donc euh, voilà, je ne veux pas m'en débarrasser. Ici, j'ai la plaque Conad, donc ça, c'est une... Curie, vous avez toutes sortes euh, voilà, de motifs à faire sur les ongles. Et j'ai des choses qui ne vont pas forcément vous intéresser. Des coussins pour poser les mains, la tondeuse, la lampe, les limes à ongles, les pinceaux. En dessous là-bas, j'ai une serviette de protection, j'ai euh, voilà, le matériel dont j'ai besoin tout simplement. Donc, sur le nouveau meuble dont je vous parlais, euh, j'y ai fait un petit coin Baten Body Works. Euh, voilà, j'ai mis, alors ceci ça vient de chez Maison du Monde je m'en sers de porte bougie mais c'est à la base vous savez une cloche pour mettre les gâteaux, les cupcakes ce genre de choses, moi je m'en sers pour mettre une bougie Baten Body Works, j'adore là-bas donc j'ai mes brumes en grand format les lotions, j'en ai et d'ailleurs normalement j'en ai une troisième, je sais pas où elle est c'est ma préférée en plus, elle doit traîner dans mon sac à main j'ai deux mini bougies Baten Body Works un nettoyant pour les mains là-dedans c'est une crème pour les mains, c'est exactement la même chose voilà, c'est juste pour vous montrer hein. Euh, ça vient de chez Maison du Monde et ça coûte pas très cher en plus donc euh, si jamais ça vous intéresse voilà en gros j'ai fait un coin Bat and Body Works le nouveau meuble en question c'est celui-ci c'est un meuble à 6 tiroirs qui coûte euh, 
35 euros chez Ikea peut-être, quelque chose comme ça. Et j'avais besoin de plus de rangement en fait, tout simplement. Les tiroirs en plus de ça sont assez profonds, voilà, je pense que vous pouvez bien voir. Euh, à l'intérieur de ce premier tiroir là, c'est un tiroir dont je me sers quasiment tous les jours, où euh, par exemple je mets des produits dont je me sers tous les jours, mais aussi des produits que je dois terminer. Bon là par exemple j'ai voilà, un mascara que je dois terminer, euh, ce fond de teint là que je dois terminer, le mat lumière de Chanel j'utilise tous les jours, cette base là aussi, cette anti cerne aussi, enfin voilà. En gros c'est ça. Alors, deuxième tiroir, c'est un tiroir de test ou des choses que j'ai pas encore testées. Voilà, des choses que, sur lesquelles je dois me pencher en tout cas. Ici, c'est des palettes que j'ai reçues d'un site dont je vous parlerai bientôt. Le fond de teint MAC. Euh, pareil, du maquillage que je n'ai pas encore testé. Ici, c'est le Cindy Lou euh, Manizer qui m'a été envoyé avec le fond de teint MAC. Voilà, je vous en reparlerai plus tard. Et au fond, j'ai des vernis à ongles que je dois testé, il y en a même que j'ai pas encore ouvert donc euh, voilà, honte à moi mais j'ai vraiment un million de vernis à ongles à tester donc ils sont là, je sais que si je veux prendre un nouveau vernis à ongles je le prendrai ici pour le tester troisième tiroir, pareil c'est du test donc je ne vous montre pas ce pas alors ensuite dans euh, le quatrième tiroir j'ai des produits capillaires dont euh, je me sers en général au quotidien qui ne sont pas dans ma salle de bain mais c'est assez pratique de les avoir ici, notamment les shampoings secs, les lacs, la CC crème de Kerastase, quelques sérums euh, tout le reste est dans la salle de bain, là voilà c'est parfois des produits que je dois tester ou des produits que j'utilise plus dans mon dressing que dans ma salle de bain avant dernier tiroir c'est un tiroir que j'aime d'amour <rire> pour rien au monde je voudrais abandonner ce tiroir là c'est le tiroir des mini bougies les grosses bougies je les range de l'autre côté euh, là où il y a mon dressing donc voilà les, euh, les tartelettes notamment une mini bougie Bat Body Works de quoi allumer euh, mes bougies euh, voilà vraiment les mini bougies et les parfums d'ambiance voilà simplement un tiroir que j'aime vraiment beaucoup au fond normalement j'ai des votives le tiroir est tellement profond que voilà, je vais le faire tomber, je laisse tomber et dans le dernier tiroir j'ai des bricoles, euh, là dedans je ne sais même pas ce que c'est mon euh, de quoi recharger ma batterie de mon réflexe, de quoi nettoyer mes pinceaux et voilà, voilà. Alors juste au dessus euh, du meuble que je viens de vous montrer j'ai un rangement à bijoux étant donné que tout ne rentre pas dans mon armoire à bijoux j'ai un problème avec les bijoux, je le sais. <rire> Ici, donc voilà, j'ai mis quelques boucles d'oreilles, des colliers, voilà, ce genre de choses. Ici, j'ai... Je vais pousser mon trépied. J'ai un mannequin que j'avais acheté chez Jiffy. Je trouve que ça fait très, très joli, voilà. Ensuite, j'ai ce meuble-là qui vient de chez Ikea. C'est un meuble, voilà, que beaucoup de youtubeuses ont. Moi, c'est d'ailleurs sur YouTube que je l'ai découvert et que j'ai pensé à l'acheter pour ranger tout mon maquillage, mes produits et tout ça dedans. Donc dessus j'ai une lampe qui est très pratique, je ne sais plus du tout où je l'avais acheté. Donc ici j'ai un rangement à bijoux qui vient de présentoirpourbijoux.com, j'ai mis tous mes bracelets, voilà dans l'armoire à bijoux sinon c'est pas très pratique, j'en ai quelques-uns mais euh, j'ai surtout des montres, là j'ai mis surtout des bracelets fantasy, j'ai des boucles d'oreilles fantasy, vous voyez que j'ai encore la place, hein. je me dis bon niveau boucle d'oreilles je peux y aller et un bracelet manchette ici c'est un pot qui vient de chez Maison du Monde et j'ai explosé euh, le capuchon par terre, j'étais trop déçue mais c'est un pot où j'y mets mes baumes à lèvres donc niveau baumes à lèvres je me suis rendu compte qu'il fallait que je me calme aussi ce pot là c'est Elina qui me l'a offert il vient également de chez Maison du Monde je crois et dedans j'ai mis des, bah, des baumes à lèvres encore, mais ça c'est des baumes à lèvres plutôt fantasy une bougie euh, une boîte avec des bijoux dedans et encore deux petits pots avec des bijoux dedans. Alors dans le premier tiroir du meuble Ikea, il coûte une centaine d'euros me semble-t-il. Je crois qu'il coûte 99 euros, quelque chose comme ça. J'ai mis des rangements en plastique de chez Carrefour, c'est très pratique, ça doit coûter aller 2 euros à tout casser, donc parfait. Au fond j'ai une poudre, ici j'ai un, vous savez, un spray fixatif de maquillage. Là j'y ai mis mes anti-cernes, mes bases de teint, mes fonds de teint, mes poudres pour le teint. Alors ça c'est quelque chose que je n'aime pas avoir en masse. Étant donné que je fais très attention à ce que je mets sur la peau de mon visage, je peux facilement avoir de l'acné, donc voilà, je fais extrêmement attention. Donc je n'aime pas avoir des millions de choses qui se périment. Deuxième tiroir, c'est un tiroir que j'aime beaucoup, ça fait pas très longtemps que, que je me mets à fond dans les blushs, donc euh, voilà, je, je l'aime beaucoup, mais je m'y mets petit à petit. Bon, ça peut faire énorme pour certaines, je suis d'accord. Donc c'est le tiroir des blushs, comme je vous le disais. Ici, je mets tous les blushs bah, qui rentrent, tout simplement, soit... Euh, en rectangle soit en rond donc j'aime beaucoup les ELF, ici c'est le Harmony de chez MAC 
ELF également, euh, Physicienne Formula, Etude House, voilà j'aime un peu taper dans tout. Mon blush préféré c'est celui-ci de chez Too Faced, le Candy Glow, j'ai également celui-ci. Alors ici c'est le tiroir et des highlighters et des bronzers, j'adore, j'adore, j'adore ce tiroir. Donc ici la palette Bonjour qui m'a été offerte par Chloé dans notre swap. La palette Sleek, j'ai la Terra Aura de chez Guerlain, j'en suis dingue. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps, le Soleil Tan de Chanel qui n'est franchement pas une tuerie, j'en suis pas hyper fan, voilà j'ai euh, la Terra Sun de chez Maybelline qui est très bien si vous cherchez euh, un bronzer euh, pas ultra cher voilà ça c'est Urban Decay mais je m'en sers jamais, j'aime beaucoup ceci de chez Physician Formula c'est euh, assez lumineux, j'aime bien sinon là bas j'ai également euh, mis mes highlighters, je trouvais que c'était euh, au bon endroit, donc niveau euh, rangement vous pouvez prendre des boîtes de box, ce genre de choses moi ça venait d'un coffret euh, de parfum et c'est ultra pratique, donc ce qui nous intéresse le plus c'est bien évidemment les rangements, notamment ces rangements là comme vous le voyez qui sont compartimentés en... vous avez 6 compartiments à l'intérieur ça coûte 2 euros je crois chez Carrefour donc c'est génial, j'en ai deux. j'en ai acheté un pour mettre des rouges à lèvres comme ça, puisque j'ai des, des encres à lèvres et euh, debout ça ne tiendrait pas ben là en fait euh, c'est un peu la galère faudrait que je rachète d'autres rangements comme ça à Carrefour et là c'est une boîte de glossy box, le couvercle dans le cinquième tiroir, c'est le tiroir pour les yeux où je ne vais pas très souvent pour tout vous avouer. J'utilise surtout ben, mes palettes préférées que je vous ai montrées dans, dans mon rangement papeterie tout simplement. Donc ici c'est encore une fois des rangements de carrefour. Ici aussi très pratique pour mettre les crayons et il y avait un couvercle me semble-t-il avec. Donc ici au niveau de ce rangement là, pareil hein, ça dépasse pas les 2€ ou 2,50€ je crois donc c'est top à Carrefour. Euh, dans les rayons où il y a les meubles en cure vert, ce genre de choses je pense que vous trouverez assez facilement au pire des cas demander euh, à quelqu'un du magasin où est le rayon avec les meubles en cure vert. Ici j'ai mes les mascaras que je n'utilise pas tous les jours, les crayons que je n'utilise pas tous les jours, ce genre de choses. Là j'ai tous mes phares mono et j'ai tendance à moins y aller en ce moment que... Ouais, j'ai tendance à moins y aller en ce moment donc j'aime taper dans tout que ce soit ELF, Make Up Forever, Federico Maura, Maybelline ceux là de chez ELF sont vraiment top je les aime vraiment, vraiment beaucoup euh, voilà Agnès B, Chanel, MAC j'aime taper dans tout Yves Rocher, Neve Cosmetics et voilà et au fond c'est pas très intéressant j'ai un kit un sourcil, des pinces à épiler, des recours de cils, un mascara pour les cheveux mais il est noir, je vais devoir le donner à une copine. Des eyeliners que je ne mets pas souvent, des lentilles pour Halloween et voilà c'est pas très intéressant. Ici j'ai deux bases à paupières euh, que je n'utilise pas en ce moment et des petites palettes ici. On va passer aux tiroirs qui sont plus grands, donc notamment celui-ci. Hop là je vous ai un peu bousculé. C'est le tiroir où je range mes palettes, pas ultra pratique parce que je trouve que tout est trop en vrac dedans mais c'est dans un tiroir donc ça me va. Alors ici c'est le tiroir à échantillons, à miniature, j'ai essayé de tout classer un petit peu, comme je vous le disais je bouge beaucoup donc c'est des choses qui me servent énormément. Dans ce tiroir là c'est juste pas possible, il faut que je trouve une autre solution puisque ce n'est vraiment vraiment pas possible. Donc ici j'ai mes fossiles, encore des fossiles, tous les gels antibactériens ici, des parfums que j'utilise pas forcément en ce moment mais euh, que, que j'aime beaucoup, c'est les parfums, j'en ai beaucoup donné, beaucoup jeté aussi qui étaient trop vieux, mais euh, j'ai gardé forcément ceux que j'aime beaucoup euh, les aquarelles de chez Make Up Forever des parfums, j'ai mon Dolce Gabbana The One, voilà, un peu euh, un peu de tout dans, dans ce tiroir là, et dans le dernier tiroir, c'est vraiment pas très intéressant j'ai les pots de chez Lush que je dois ramener euh, chez Lush, et mes produits terminés tout simplement voilà je vous remontre une vue d'ensemble j'en ai terminé si jamais vous voulez voir l'autre côté de ma pièce maquillage qui est donc le côté dressing avec les vêtements et chaussures etc je vous mets euh, le lien de ma vidéo je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao voilà les filles c'est tout pour mon rangement maquillage surtout surtout n'hésitez pas à mettre des photos sur Instagram et à me marquer dans la photo pour que je puisse aller la voir de votre rangement maquillage j'adorerais qu'on fasse ça ensemble en fait prenez une photo, mettez-la sur votre Instagram marquez-moi directement dans la photo je la verrai s'afficher automatiquement sur mon profil et je pourrai aller voir votre rangement maquillage et ça me ferait extrêmement plaisir ça me donnerait des idées pourquoi pas et voilà ça nous ferait un peu partager tout ça je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à lundi ciao ciao